ప్రేమైన మిత్రులారా పాముకాట నిధి చెరువులు నదులు కొలనులు మరియు అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలోని గ్రామాల్లు లేదా చెట్లు పొదలు వంటివి దట్టంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో చాలా సాధారణమైన విషయం పాముల్లో నిజానికి చాలా రకాలు ప్రమాదకరమైనవి కావు కానీ పాము కాటేసిందనే భయానికే చాలా మంది చనిపోతూ ఉంటారు పాముల్లో కొన్ని విషపూరితమైనవి కూడా ఉంటాయి పాము కాటికి గురైనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదనే విషయాల్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎవరైనా వ్యక్తి పాము కాటికి గురైనట్లు మీరు చూసినా లేదా మీరే పాము కాటికి గురైనా మొదటి విషయంగా భయపడకండి మీరు ఆ పాము ఫోటో తీయగలిగినట్లయితే చాలా మంచిది లేదా ఎవరైనా ఆ పాముని కొట్టి చంపివేసినట్లయితే ఆ చనిపోయిన పావుని మీతో పాటు క్యాజువాలిటీకి తీసుకువెళ్లండి ఎందుకంటే కాటేసిన పావుని గుర్తించడం ద్వారా పాము విషం విరుగుడు మందు ఇవ్వాలా లేదా అని నిర్ణయించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం ముందుగా బాధితుడికి తన గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి మీరున్నట్లు ధైర్యం చెప్పండి రెండవ విషయం విషం పైకి ఎక్కకుండా నిరోధించడం దయచేసి పాము కాటేసిన ప్రాంతం మిగిలిన శరీరం కంటే క్రిందికి ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బాధితుణ్ణి ఈ విధంగా పడుకోబెట్టండి మరో విషయం ఏమిటంటే కాటేయబడిన ప్రాంతాన్ని కదపకండి తద్వారా విషం పైకెక్కే అవకాశాలు తగ్గుతాయి మూడవ విషయంగా కాటేసిన ప్రాంతాన్ని వదిలి దానికంటే పైగా మరీ బిగుతుగా కాకుండా అలాగని మరీ వదులుగా కాకుండా ఒక బ్యాండేజ్ని కట్టండి వీటన్నింటి ద్వారా విషం పైకెక్కే అవకాశాన్ని నిరోధించడంతో పాటు కాటైబడ్డ ప్రాంతానికి సరైన రక్త ప్రసరణ జరిగే ఏర్పాట్లు చేసినట్లవుతుంది మరియు మరీ ముఖ్యంగా కాటైబడిన ప్రాంతంలోని విషాన్ని సబ్బు మరియు నీళ్లతో శుభ్రం చేయండి ఏం చేయకూడదు విషాన్ని పీల్చేసేందుకు ప్రయత్నించడం అనేది చాలా మంది చేసే తప్పని చెప్పవచ్చు అటువంటివి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించద్దు నిజానికి ఇలా చేసినట్లయితే మీరు ఆ విషాన్ని నేరుగా మీ నోటితో పీల్చుకుంటున్నందున మీరు కూడా విష ప్రభావానికి లోనయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మీరు బాధితుడి కాటేయబడిన ప్రాంతాన్ని మిగిలిన శరీరం కంటే కాస్త క్రిందికి ఉండేలా పడుకోబెట్టండి ఇలా చేయడం వల్ల విషం గుండెకు కానీ లేదా మెదటికి కానీ చేరే ప్రమాదం లేకుండా నిరోధించబడుతుంది అలాగే సబ్బు మరియు నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే కాటేయబడిన ప్రాంతాన్ని ఆ రెండితో శుభ్రం చేయండి ఆ తర్వాత దయచేసి ఒక రోలర్ బ్యాండేజ్ లేదా అందుబాటులో ఉన్న మరేదైనా శుభ్రమైన గుడ్డం తీసుకుని మరీ బిగుతుగా కాకుండా అలాగని మరీ వదులుగా కాకుండా కాటేయబడ్డ ప్రాంతానికి పైన చుట్టండి ఏమీ బాధపడకండి అంత సక్రమంగానే జరుగుతుంది అలా చుట్టిన గుడ్డకి ఒక ప్లాస్టర్ లేదా ముడివేయండి ఆ బ్యాండేజ్కి కాలికి మధ్య మీ చిట్టికెన వేలు పట్టేంత సందు ఉండాలి అంతేకాని పూర్తిగా రక్త ప్రసరణను ఆపివేసేలా బిగదీసి కట్టేయకండి ఇలా కట్టడం ముగిసిన తర్వాత కాటేయబడిన ప్రాంతాన్ని కదల్చకుండా చేసేందుకు త్రిభుజాకారం బ్యాండేజ్ని తీసుకుని రెండు పాదాలని కలిపి పెట్టి ఎనిమిది ఆకారం వచ్చేలా రెండు కాళ్లను కట్టేయాలి ఇప్పుడు మీరు కాళ్లను కూడా కదల్చడానికి వీల్లేకుండా కట్టేశారు గాయపడ్డ ప్రాంతం కనిపించేలా బ్యాండేజ్ కట్టాల్సింటుంది బ్యాండేజ్ మరీ బిగుతుగా కాకుండా అలాగని మరీ వదులుగా కాకుండా కట్టడంతో పాటు తలభాగం పైకుండేలా కాళ్ల భాగం క్రిందికుండేలా చూసుకున్నామని నిర్ధారించుకోండి ఇలా చేసిన తర్వాత వీలైతే పాము ఫోటో లేదా చంపబడిన పాముతో పాటు బాధితుణ్ణి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది పాము విషం విరుగుడు మందు ఇవ్వాలా వద్దా అని నిర్ణయించడానికి అవి డాక్టర్లకు ఉపయోగపడతాయి దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి